నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి డ్రీమ్స్ డ్రీమ్ అంటే మన నిద్రలో చూసేది కాదు మనల్ని నిద్రపోనీయకుండా చేసేది అంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కొంతమంది సరిగా నిద్రపోకుండా ఇలా ఉండడం కాదు ఎప్పటికీ మన దృష్టి దానివైపే ఉండడం అని దాని మీనింగ్ అంటే చేసే పనికి మనం కలలు కనే దానికి ఆ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించడం కోసం వర్క్ చేసుకుంటూ రావాలి మనం మన గోల్ మన డ్రీమ్ని రీచ్ అవ్వడానికి పని చేయకుండా నా డ్రీమ్ ఇది అనుకుంటూ మనం మన ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకుంటూ వెళ్తే అది మనం నిజంగా డ్రీమ్ అంటామా కాదు అది ఇక్కడ మీనింగ్ ఇవాళ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్లో ఒక పది నుంచి పన్నెండు వరకు ఆర్టికల్స్ అయోధ్య జడ్జిమెంట్ గురించే ఇవ్వబడింది సో దానికి సంబంధించింది మనం చూద్దాం అయోధ్యకి సంబంధించిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా విషయాల గురించి చాలా రకాలైనటువంటి హియరింగ్స్లో మాట్లాడడం జరిగింది అలాంటి దాంట్లో ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ అనే దాన్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది దాని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఈ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఎనాక్ట్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏంటి ఏదైనా ఒక వర్షిప్ ప్లేస్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇండిపెండెన్స్ టైంకి ఏ విధంగా ఉందో అది ఆ విధంగానే ఉంచాలి అన్నారు ఇది ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇలాంటి చట్టం ఎందుకు తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ లాంటి అవశ్యకత ఏంటి అంటే అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటికి ముందే అయోధ్యలో రామమందిరం కట్టాలి అన్న డిమాండ్స్ బాగా పెరుగుతూ వచ్చాయి సో అలాంటి వాటికి అన్నిటికీ సంబంధించి ఇండిపెండెన్స్ టైంకి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి అని సో తర్వాత ఏమైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బాబ్రీ మస్జిద్ కూల్చివేత అనేది జరిగింది సో కోర్టు చెప్తూ ఇదిగో ఇలాంటి చట్టాలను అప్హోల్డ్ చేయాలి మన కంట్రీ సెక్యులర్ నేచర్లా ఉండాలి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఏదైతే బాబ్రీ మస్జిద్ డెమాలిషన్ జరిగిందో అది తప్పు అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పడం జరిగింది మరైతే ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఏమిచ్చింది ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే డిస్ప్యూట్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఉందో ఆ ప్లేస్లో టెంపుల్ కట్టడానికి పర్మిషన్ ఇస్తూ మస్జిద్ కట్టడానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు తూ తీర్పు ఇస్తూ గవర్నమెంట్ని ఆదేశించడం జరిగింది సో మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఏంటో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఏ బేసిస్లో మొత్తం కూడా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మస్జిద్ ఉన్న సైట్ మొత్తం కూడా హిందూస్కే చెల్లుతుందన్నారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఏ బేసిస్లో చెల్లుతుంది అన్నారంటే అక్కడ ఇది సెంట్రల్ డోమ్ ఉండేటటువంటి ప్లేస్ అనుకోండి దీని చుట్టూ ఉన్న కోర్ట్ యార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రాముని యొక్క ప్రతిష్ రాముని యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి సీతాదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి ఇది ఉంది సో బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం నుంచే ఇది కొనసాగుతూ ఉంది ప్లస్ ఈ ఏరియాలో కూడా అప్పుడప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరిగేవి ఇది మాదే అని కానీ ఈ ఇయర్ అని ఎప్పుడు కూడా ముస్లిం పార్టీస్ పార్టీస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే కేసెస్ వేశారు వాళ్ళు కానీ లేదా ముస్లిం కమ్యూనిటీ అని కానీ తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేయడానికి చూడలేదు దాంతో ఏమన్నారు ఈ ప్లేస్ మొత్తం ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల కంటెస్టేషన్ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి రాముని యొక్క జన్మభూమిగా గుర్తిస్తున్నాము ఎక్కడైనా అంకొక చోట ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని మస్జిద్ని కట్టడానికి ఇవ్వాలి అన్నారు సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అసలు ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో విన్ అయ్యడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఏంటంటే అవుటర్ కోర్ట్ యార్డ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అన్ఇంపెండెడ్ ఇంపెండెడ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు అక్కడ అడ్డుకోవడం అన్ఇంపెండెడ్ అంటే అడ్డుకోకుండా ఉండేటటువంటి రైట్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ కోర్ట్ యార్డ్లో అది విన్ అయ్యేలాగా చేసింది అని చెప్తున్నారు మరి ఎలాంటి వాటిని ఆధారంగా తీసుకున్నారు అదే బర్త్ ప్లేస్ అని అంటే ఐని అక్బరి తులసీదాస్ రాసినటువంటి కొన్ని భక్తి పుస్తకాలని వీటన్నిటినీ కూడా తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఇది రాముని జన్మస్థలమే అని నిర్ధారించడం జరిగింది అయితే కొంతమంది ల్యాండ్ అనేది ఒక లీగల్ ఎంటిటీగా తీసుకోవచ్చా అంటే ల్యాండ్కి ల్యాండే ఇదిగో నేను వీళ్ళకి చెందుతానని అది కేసు వేయచ్చా ల్యాండ్ అంటే అలా కాదు ల్యాండ్ పార్సల్స్కి లీగల్ ఎంటిటీగా గుర్తించేటటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు 
సరే అసలు అసలు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇది ఎలా కంటిన్యూ అయింది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం పదహైదు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో బాబర్ మొఘల్ యొక్క ఎంపరర్ మొఘల్ యొక్క ఎంపరర్ అయినటువంటి బాబర్ ఈ బాబ్రీ మస్జిద్ని కట్టించారు అని చెప్తుంటారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో మహంత్ రగ్బీర్ దాస్ అనే అతను ఫస్ట్ టైం ఫైజాబాద్ కోర్టుకి వెళ్తారనమాట అక్కడ బాబ్రీ మస్జిద్ విసినిటీలో టెంపుల్ అనేది కట్టాలి అని చెప్పేసి కానీ అప్పుడు దాన్ని డిక్లైన్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మిస్టీరియస్లీ అంటే అనుకోకుండా రాముని యొక్క ఐడల్స్ అంటే విగ్రహాలు మస్జిద్ లోపల కను మస్జిద్ లోపల ఉండడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో గోపాల్ విర్షద్ మరియు రామ్చంద్ర దాస్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ ఐడల్స్ ఏవైతే మస్జిద్ లోపల వెలిసాయో వాటిని మాకు పూజించడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో నిర్మోహి అక్రా నిర్మోహి అక్రా అనేది వైష్ణవైట్ టెంపుల్స్ అన్నింటినీ నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువగా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో వాటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటూ ఉంటుంది అది ఆ డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ అనేది మా పొసెషన్కి ఇవ్వండి అని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో సెంట్రల్ సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ యూపీ యొక్క వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది కోర్టుకి వెళ్తుంది ఏమని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐడల్స్ని తీసేయాలి మస్జిద్లో ఉన్న వాటిని అని అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఫైజాబాద్ కోర్టు అనేది హిందూస్ని ఆ యొక్క ఐడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వర్షిప్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అలహాబాద్ కోర్టు అనేది ఆ కేసుని తీసుకొని స్టేటస్ కో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలానే ఉండండి దాన్ని ఏం స్టేటస్ మార్చద్దు అంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ అనేది డిస్ప్యూటెడ్ సైట్లో పూజను పర్ఫామ్ చేయడానికి అలో చేస్తుంది బిహెచ్పిని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రథ్ యాత్ర అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది బీజేపీ ఈ మధ్యలో ఏమైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇందాక చూసాం పబ్లిక్ వర్షిప్ యాక్ట్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ వర్షిప్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది పార్లమెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రథ్ యాత్ర జరుగుతున్నటువంటి టైంలో కర సేవకులు అనేవాళ్ళు బాబ్రీ మస్జిద్ని అక్కడ కూల్చివేస్తారు దాంతో లైబర్హాన్ కమిటీ కమిషన్ అనేది అపాయింట్ చేస్తారు లైబర్హాన్ కమిటీ అది రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి అనమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో నరసింహారావు గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అడ్జ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద తీసేసుకుంటుంది అది ఏ స్టేట్లో ఉంది యూపీలో అంటే యూపీ గవర్నమెంట్ కిందకి వస్తుంది కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది డిస్ప్యూట్ ఉందని తీసుకుంటుంది సుప్రీంకోర్టు అనేది ఇస్మాయిలీ ఫరూకీ జడ్జ్మెంట్ అన్నది కరెక్టే అని చెప్తుంది మరి ఇస్మాయిలీ ఫరూకీ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో మస్జిద్ అనేది ఇస్లాంకి ఇంపార్టెంట్ అంటే దాని యొక్క కోర్ ఇది కాదు కోర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కాదు అని చెప్తుంది సరే అప్పటి నుంచి చాలా కేసులు అలహాబాద్ హైకోర్టులో వీటిలో పెండింగ్ ఉంటూ వస్తాయి రెండు వేల రెండులో అలహాబాద్ హై హైకోర్టుకు సంబంధించి అది కేసెస్ని హియర్ హియరింగ్కి స్టార్ట్ చేస్తుంది రెండు వేల మూడులో అక్కడ ఎటువంటి రిలీజియస్ యాక్టివిటీని ప్రమోట్ చేయొద్దు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో అంటే రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో వేసిన కమిటీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో దాని యొక్క ఇంక్వైరీ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేస్తుంది అంటే అంత డిలే అనమాట రెండు వేల పదిలో ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంది ఏమని ఎవరు అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏమని ఆ ముగ్గురికి కూడా వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ ముగ్గురు అంటే ఎవరు నిర్మోహి అక్ర కొంతమంది ఇది రాముడి జన్మస్థలం రామ్ లల్ల అదొకటి సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ సో వీళ్ళందరికీ ఈక్వల్గా ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని కానీ అది కరెక్ట్ కాదు దాన్ని పక్కన పెట్టండి అని చెప్తుంది రెండు వేల పదిహేడులో సుప్రీంకోర్టు అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి టైటిల్స్ సూట్ ఏదైతే ఉందో సూట్ అంటే ఇక్కడ కేస్ అని అది వినడం మొదలు పెడుతుంది జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీడియేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి మీడియేషన్ వల్ల ఇంపార్టెంట్గా ఏమైనా మనకి అవుట్కమ్స్ తెలియచ్చు అని చెప్తుంది కానీ మనకు తెలుసు మీడియేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు మీడియేషన్ కమిటీ అనేది కన్సెన్సస్ రావట్లేదు అని చెప్తుంది దాంతో చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత అక్టోబర్ పదహారున రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్నీ విని ఫార్టీ డేస్ కేస్ కేస్ హియరింగ్స్ విన్నాక అక్టోబర్ పదహారున ఇదిగో మేము జడ్జిమెంట్ నెక్స్ట్ పది రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్తుంది అది తొమ్మిదవ తేదీ ఆ జడ్జిమెంట్ని ఇవ్వడం జరిగింది 
పంతొమ్మిది నవంబర్లో రెండు వేల పదిలో ఎప్పుడైతే అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందో అప్పుడేం చెప్తుంది ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతం రామ్లల్లాకి ఇవ్వండి అలాగ డివైడ్ చేస్తుందనమాట మొత్తాన్ని వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్గా డివైడ్ చేసి ఇదిగోండి ముగ్గురు పార్టీస్ ఇంత తీసుకోవాలని చెప్తుంది కానీ అది ఎవరు ఒప్పుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు ఈ సుప్రీంకోర్టు దీంట్లో జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ ప్లాంటివ్స్ అంటే ఎవరెవరు ఆ కేసుని ఫైల్ చేశారు అని మనకి ఇది అవసరం లేదు బట్ ఇది ఒకసారి చూస్తే మనకు గుర్తొస్తుంది ఓకే అలహాబాద్ హైకోర్టు దీన్ని మూడుగా డివైడ్ చేసింది అని మరి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందో చూద్దాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది సుప్రీంకోర్టు దీనికి సంబంధించిన తీర్పు ఏమిచ్చింది అక్కడ టెంపుల్ని కట్టించాలి దానికోసం ఏం చెప్పింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది త్రీ మంత్స్లోగా ఒక హై పవర్డ్ కమిటీని నియమించాలి దేని కింద అక్విజిషన్ ఆఫ్ సర్టన్ ఏరియా ఆర్ట్ అయోధ్య యాక్ట్ దీనికోసమే సపరేట్గా ఒక చట్టం చేయడం జరిగింది దాని కింద ఒక కమిటీని నియమించాలి దాని తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది తర్వాత ఒక ఒక ట్రస్ట్ని ఒక ట్ర బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ని ఏర్పాటు చేయాలి సెక్షన్ సిక్స్ కింద ఒక స్కీమ్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి దాని కింద ఏంటి మూడు నెలల లోపల ఏ విధంగా టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అది స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది సూటబుల్ ప్రొవిజన్స్ అవి మార్చుకోవచ్చు ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ కోర్ట్ యార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్కి ఇవ్వాలి అంతేకాదు విహెచ్పికి ఇవ్వాలని కానీ అలా ఒకదానికని చెప్పలేదు అనమాట బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్కి ఇవ్వాలి ఈ ఒక ఐదు ఎకరాలైనటువంటి సూటబుల్ ప్లాట్ని సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ దీనికి అందజేయాలి ఎలా మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది అక్కడ అయోధ్య రీజన్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి అయోధ్య యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అని వచ్చింది దాని నుంచి అయినా లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక ప్రామినెంట్ ప్లేస్ అయోధ్యలో ప్రామినెంట్ ప్లేస్ని ఎక్కడో అంటే రాష్ట్రంలో ఎక్కడో అని కాదు అయోధ్య ప్రాంతంలోనే ఒక చోట ల్యాండ్ అనేది ఇవ్వాలి సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది ఆ ల్యాండ్ అలాట్ చేసుకున్న ప్లేస్లో అది మస్జిద్ కట్టించడానికి దాని ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ఉపయోగించుకోవాలి అది చెప్పినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇవి అక్కడ జరిగినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో డిఫరెంట్ జడ్జెస్ చెప్పినవి సో మనం ఒక్కసారి ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని కానీ లేదా పేపర్లో ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఇన్ఫోగ్రఫిక్స్ అవి ఓపెన్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అన్నది క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ జడ్జి ఏం చెప్పారు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు బట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోసం చూసుకోవచ్చు ఇది ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక క్వశ్చన్ చూశానండి ఏమని ఇండియా అనేది సెక్యులర్ కంట్రీ కదా ఎందుకని మనం రెండు ఒకటే చోట ఉంటే ఏమయ్యేది ఒక చోట మస్జిద్ ఒక చోట హిందూ టెంపుల్ రెండు కలిసే ఉండి ఇద్దరు కూడా మీడియేషన్కి వస్తే ఇంకా బాగుండేది కదా సో ఒకలే ఉండాలి ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ అని ఏముంది సో మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ అనేది ఎలా మనం ఇవ్వగలము అని చూ అడిగారు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి దాని గురించి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐదు వందల అరవై రెండు మంది పిలిగ్రిమ్స్ కర్తర్పూర్ ఫెసిలిటీస్ని వాడుకోబోతున్నారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ ఇనాగ్రల్ సెషన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు మరి దీన్ని ఏ కంటెక్స్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్ట్ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ విషయం ఏంటి కర్తర్పూర్ కర్తర్పూర్ అనేటటువంటిది పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కర్తర్పూర్ కారిడార్ అన్న పేరు చాలాసార్లే వినుంటాం ఈ కర్తర్పూర్ కారిడార్ ద్వారా మన యొక్క సిక్ పిలిగ్రిమ్స్ నెట్ సైడ్ వెళ్ళేందుకు అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు నెట్ సైడ్ వచ్చేందుకు కాను ఈ కారిడార్ని రెండు దేశాలు అనుమతించడం జరిగింది అంటే మనం వేరే దేశంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మనం వీసా తీసుకోవాలి సో ఈ వీసా లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ ఎక్కడి వరకు మనకి ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి ఇండియా సైడ్ ఉన్నటువంటి దర్బార్ సాహిబ్ నుంచి పాకిస్తాన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డేరా బాబా నానక్ సాహిబ్ మందిర్ వరకు ఇక్కడ వెళ్ళేంత వరకు వీసా అనేది అక్కర్లేదు అందుకే వీసా ఫ్రీ ట్రావెల్ అని అంటాము సో దీన్ని కల్పించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం స్పెసిఫిక్గా గురు నానక్ దేవ్జీ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి పిలిగ్రిమ్స్ అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇటు స
యాక్సెస్ చేసుకునేందుకు కాను అక్కడ ఉన్నటువంటి గురుద్వారాస్ని ఈ విధంగా రెండు గవర్నమెంట్స్ మాట్లాడుకొని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం కల్చరల్ డిప్లొమసీ అంటూ ఉంటాం కల్చరల్ డిప్లొమసీ అంటే మనకు తెలుసు అసలు ఎన్ని కాంట్రవర్సీస్ ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి రెండు దేశాల మధ్యలో అయినప్పటికీ కూడా కల్చర్ కల్చర్ అనే దానివల్ల ప్రజలు యూనిట్ యూనిటీ మెయింటైన్ చేయగలిగారా అంటే పీపుల్ పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగాం కల్చరల్ డిప్లొమసీ ద్వారా ఇలాంటిది అచీవ్ చేయగలిగాము సో మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇలా సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి ఎప్పటికీ మనం ఎనిమిస్గా మిగిలిపోవాలా ఉన్న రెండు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఎంతోమంది కొన్ని కోట్ల మంది పేదరికంతో ఉన్నారు నిరుద్యోగంతో ఉన్నారు అసమానతలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అలాంటప్పుడు మన రెండు దేశాలు కొట్టుకోవాలా లేదంటే కలిసిపోవాలా ఎవరు కలిసిపోవాలి ముందు ఎలాగా అది వేరే విషయం అసలు కలిసిపోవాలి అన్న ఒక థీమ్ ఉండాలి మనం ఎందుకు ఎప్పుడు ఎనిమీగానే చూడాలి అలాంటివి కొంచెం ఆలోచించాలి సరే ఇక్కడ కర్తర్పూర్ కారిడార్ అసలు దాని ఎవల్యూషన్ ఎలా అయింది ఏంటి అని చూద్దాం కర్తర్పూర్ కారిడార్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ టైం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లాహోర్ బస్ యాత్ర జరిపినప్పుడు అది చె అది మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరంలో సిక్ పిలిగ్రిమ్స్ని ఇండియా ఇండియాలోకి ఇండియా నుంచి పా పాకిస్తాన్కి వెళ్ళే వాళ్ళని వీసా ఫ్రీ పాస్పోర్ట్ అవి ఏం లేకుండా కూడా అలో చేయడానికి మనం ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అని అనుకున్నాం కానీ ఆ తర్వాత మనకు తెలుసు పార్లమెంట్ మీద దాడి జరగడం ఇలా ఆగిపోయింది మళ్ళీ దాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంజాబ్ యొక్క మినిస్టర్ అయినటువంటి నవజోత్ సింగ్ సిద్ధు పంజాబ్ యొక్క సారీ పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆయన యొక్క స్వేరింగ్ ఇన్ సర్మనీ ప్రమాణ స్వీకారానికి అటెండ్ అయ్యడం జరిగింది అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఐదు వందల యాభైవ బర్త్ యానివర్సరీకి గురునానక్ దేవ్జీ యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ టైంకైనా ఈ కారిడార్ ఓపెన్ చేయాలి అని అడగడం జరిగింది దాంతో చకచక క్యాబినెట్ అనేది మన క్యాబినెట్ అనేది కర్తర్పూర్ కారిడార్ డేరా బాబా నానక్ నుంచి పాకిస్తాన్ బార్డర్ వరకు మనం ఈ కారిడార్ బిల్డ్ చేస్తాము ఇక్కడ బార్డర్ నుంచి వాళ్ళు ఇటు సైడ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు బిల్డ్ చేస్తారు అది అనుకున్నది అది అనుకోగానే చేసేసుకున్నాము నవంబర్లో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ ఇండియన్ బ్యాచ్ ఆఫ్ పిలిగ్రిమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళేందుకు కాను స్టార్ట్ చేశారు సో ఇది మరి ఇది సక్సెస్ అయినట్టేనా రెండు దేశాల మధ్యలో ఇంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండి కూడా ఈ విధంగా అసలు వీసా ఫ్రీగా అలో చేయడం అంటే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి రెండు సైడ్లు అది పక్కన పెట్టేస్తే మరి ఇలాంటిది కరెక్టేనా ఇలాంటిది మంచిదేనా అన్నది మనం చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఒడిస్సా అనేది మన దేశంలో ఒడిస్సా అనేది తొమ్మిది లక్షల లైటనింగ్ లైటనింగ్ అంటే పిడుగులు తొమ్మిది లక్షల పిడుగు కేసులు అనేవి ఒడిస్సా ఒక్క స్టేట్లోనే రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అని రీసెంట్గా స్కైమెట్ అనేటటువంటి ప్రైవేట్ మెటీరియాలజీ ఏజెన్సీ దా దాని డేటా ద్వారా మనకు చెప్పడం జరిగింది ఇదిగోండి దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఒడిస్సా రెండోది వెస్ట్ బెంగాల్ మూడోది జార్ఖండ్ నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో పిడుగు లైట్నింగ్ లైట్నింగ్ అంటే పిడుగు పిడుగు దెబ్బలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలో మరి చాలామంది చనిపోతూ ఉన్నారు చాలా ఆస్తి నష్టం జరుగుతూ ఉంది ఏం చెయ్యాలి మరి ముందుగానే ఎర్లీ వార్నింగ్స్ అనేది ఇవ్వగలగాలి పీపుల్కి ఎర్లీ వార్నింగ్ ఇవ్వగలిగితే ఇప్పుడు చెట్ల కింద వీటి కింద ఉంటే ఉంటే ఏం చేస్తుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది సో అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి ముందు ఎర్లీ వార్నింగ్స్ ఇస్తే వాటి యొక్క నష్టాన్ని తగ్గించగలం కదా అది ఇక్కడ చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి డెత్ కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఉన్నాయి ఇలా చెప్తున్నారు మరి ఎర్లీ వార్నింగ్ అన్నది మరియు అవేర్నెస్ అన్నది ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇలాంటి వాటి ఇలాంటి కేసెస్లో డెత్స్ మరియు వాటి యొక్క రేట్స్ తగ్గించడానికి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సైక్లోన్ బుల్బుల్ అన్నది సెవరల్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇటు ఒడిస్సాలోను ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటాము వాటిలో చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని జాగ్రఫీలో సైక్లోన్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము రీసెంట్గా సైక్లోన్ క్యార్ సైక్లోన్ మహా సైక్లోన్ బుల్బుల్ రీసెంట్గానే చూడండి లాస్ట్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే ఇది మనం గమనించడం జరిగింది 
ఇది ఏమో ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇది సౌతర్న్ ఇండియా వీటిని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఇదేమో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో సో వెస్ట్రన్ ఇండియా మీద అంత ఇంపాక్ట్ ఏం చూపించలేదు చూపిస్తుంది అనుకున్నాం కానీ సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఒక్కసారి సైక్లోన్ అంటే ఏంటి దీన్ని తుఫాను అంటాం ఈ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి సైక్లోన్స్ ఎందుకు సంభవిస్తాయి ఎక్కడెక్కడ సంభవిస్తాయి వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి ఇవి మనం చూసుకోవాలి సైక్లోన్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మనం అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అఫోర్డబుల్ ఇన్సులిన్ డయాబెటిక్స్ ఏదైతే డయాబెటిస్ వస్తుందో దానికి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి అఫోర్డబుల్ ఇన్సులిన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకోవాలి సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అనేది రాబోయేటటువంటి ఈ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం వరల్డ్ డయాబెటిస్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఇలాంటి సందర్భంలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అఫోర్డబుల్ ఇన్సులిన్ అందరికీ కూడా ఈ డయాబెటిస్ కేసెస్ అనేది అన్ని కంట్రీస్లో పెరుగుతుంది అటు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని ఇటు డెవలపింగ్ అని ఇటు లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని లేకుండా అన్ని దేశాల్లో ఈ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఇన్సులిన్ అనేది ఇస్తే ఈ కేసెస్ని అరికట్టచ్చా ఈ డయాబెటిక్స్ ఈ డయాబెటిస్ ఏదైతే ఉందో ఈ డయాబెటిస్ దేనివల్ల వస్తుంది మన దేహంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఇన్సులిన్ అమౌంట్ ఏదర్ తగ్గడం కానీ లేదా పెరగడం కానీ సో ఇలాంటి సందర్భంలో జనరల్గా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడమే ఎక్కువ కారణంగా ఉంది ఇలాంటి దాంట్లో ఇన్సులిన్ని అఫోర్డబుల్గా ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇది తయా స్టార్ట్ చేసింది ఈ కంటెక్స్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ డేటా ఏం చెప్తుందో చూడండి పూరెస్ట్ కంట్రీస్లో ఇన్సులిన్ అనేది ముగ్గురులో ఒకళ్ళకు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంది మరి ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్ మన దేశం కిందికి వచ్చి చూస్తే నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ప్రకారం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ విమెన్ ఎనిమిది శాతం మెన్ వీళ్ళు ఈ డయాబెటిస్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో డయాగ్నసిస్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అనేది ఇచ్చేయడం అనేది కరెక్ట్ ఆ కంటెక్స్లో ఇది ఎందుకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఒకళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి వ్యాపించవు కానీ ఈ డిసీజెస్ యొక్క రేట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఇలాంటి సందర్భంలో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి అఫోర్డబుల్ ఇన్సులిన్ అవైలబుల్గా ఉండాలి కదా దానికోసం జనరల్ అవైలబిలిటీని పెంచేందు కోసం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ప్రయత్నిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంది ఈ ఇన్సులిన్ అనేటటువంటి ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇవి ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అది అఫోర్డబుల్గా లేదు అందుకని అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా ఆ కాస్ట్ని తగ్గించే విధంగా ఓవర్ బర్డన్ కాస్ట్ ఓవర్ బర్డన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించే విధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రయత్నిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నవంబర్ తొమ్మిదిన ఏదైతే అయోధ్యకి సంబంధించి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో దాన్ని అన్ని కమ్యూనిటీస్ అన్ని సెక్షన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అన్నది నేషనల్ మన నేషనల్ క్యారెక్టర్ని మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని తెలుపుతుంది అని చెప్తున్నారు అదొక విషయం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మెన్షన్ చేశారు ఇదే రోజున బెర్లిన్ వాల్ బెర్లిన్ వాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూలగొట్టేయడం జరిగింది సో అసలు ఆ బెర్లిన్ వాల్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కూడా దాని గురించి అదొకసారి చూద్దాం ఇక్కడ యూరప్ యూరప్లో వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత జరిగిన దానివల్ల ఇది వస్తుంది దీన్ని మనం వరల్డ్ హిస్టరీ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ నవంబర్ తొమ్మిదిని బెర్లిన్ వాల్ బెర్లిన్ వాల్ అనేది ఫాల్ అనేది జరిగింది పడగొట్టడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో చదువుకుంటున్నాం అసలు బెర్లిన్ వాల్ అంటే ఏంటి జర్మనీ అనేటటువంటి దేశాన్ని వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత రెండు ముక్కలుగా విడదీయడం జరిగింది ఇటు సైడ్ ఉన్నదేమో కా క్యాపిటలిజం క్యాపిటలిజంని చూస్తూ దీన్ని మనం వెస్ట్రన్ జర్మనీ అంటున్నాం అది కాకుండా ఈస్ట్రన్ జర్మనీ ఏదైతే ఉందో అది సోషలిజం ఇదేమో రష్యా సైడ్ ఉంది అదేమో అటు మిగిలిన యూరోప్ కంట్రీస్ సైడ్ ఉంది సో ఇలా ఉంటుంది కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికీ కమ్యూనిజం సోషలిజం యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది సో అప్పుడు యూనిటీ మాకు యూనిటీ కావాలి అని చెప్పి ఈ వాల్ని పడగొట్టేస్తారు సో బెర్లిన్ వాల్ కూల్చివేతతో 
ఈ కమ్యూనిజం సోషలిజం స్ట్రెంగ్త్ కూడా పడిపోయింది అన్నట్టుగా కూడా చదువుతూ ఉంటాం బెర్లిన్ వాళ్ళు ఎందుకు కడతారు అంటే అప్పట్లో కోల్డ్ వార్కి ముందే వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఈ వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఈ దేశాన్ని రెండుగా విడదీస్తారు వెస్ట్ జర్మనీ ఈస్ట్ జర్మనీ అని ఈస్ట్ జర్మనీ సోషలిజం రూల్లోనూ ఇది క్యాపిటలిజంని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో నవంబర్ తొమ్మిదిన ఈ వాల్ని పడగొట్టేస్తారు సో దాంతో ఆ తర్వాత మనకు తెలిసే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది కూడా డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది యునైటెడ్ సోవెన్ సోవియన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అంట అది కూడా ఇదైపోతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాలో మనకు తెలుసు డీజిల్ ఇవి వాటి యొక్క డిమాండ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో మరి ఆయిల్ పిఎస్యూస్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో మరియు ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా గ్రోత్ అనేది తగ్గింది సో ఈ గ్రోత్ అనేది తగ్గినప్పుడు వాళ్ళు వాడేటటువంటి ఎనర్జీ ఆ డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది కదా ఈ ఎనర్జీ డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు డీజిల్ అనేది ఏదైతే వాడుతున్నారో ఆ డీజిల్ యొక్క డిమాండ్ కూడా తగ్గింది ఈ డీజిల్ డిమాండ్ తగ్గడంతో మరి ఆల్రెడీ రిఫైనరీస్ వీటన్నిట్లో చేసుకుందని ఏం చేస్తున్నారు అటు డొమెస్టిక్గా వాడుకోవాలి కానీ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఏమో తగ్గిపోయింది మరి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అందుకని ఆయిల్ పిఎస్యూస్ అనేది వీటిని ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు మామూలుగా అయితే ఏంటి నైంటీ పర్సెంట్ మనం చేసేటటువంటి పెట్రోలు డీజిల్ రిఫైన్ చేసేవన్నీ ఇండియాలోనే సేల్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు అది తగ్గిపోవడంతో ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి మన దేశం నుంచి రిఫైన్డ్ పెట్రోలియం మరియు డీజిల్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఇండియా మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి మళ్ళీ టాక్స్ అనేది మొదలు పెట్టాలి అన్నది చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఎఫ్టీఏ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి రెండు వేల పదమూడు నుంచే ఈ ఎఫ్టీఏ ఏదైతే యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు ఇండియా మధ్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అది డెడ్లాక్ అంటే ఇంకా దానికి పరిష్కరించకుండా అదొక ప్రాబ్లం లాగా పడిపోయింది ఇప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అసలు సమస్యలు ఏంటి రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఒకటి వాళ్ళేమో మనకు సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రీలో కార్స్ వైన్ వీటికి సంబంధించి డేటా సెక్యూరిటీకి సంబంధించి మాకు స్ట్రింజెంట్ నామ్స్ ఉండాలి వీటి రెండింటికి టారిఫ్స్ తగ్గించండి డేటా సెక్యూరిటీ నామ్స్ స్ట్రింజెంట్గా ఉండాల్సిందే అని వాళ్ళు అంటారు మన స్టాండ్ ఏంటి సరే అవి చూద్దాము మాకు ఎక్కువ మందికి వీసాస్ ఇవ్వాలి సర్వీస్ సెక్టార్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకునేలాగా చూడాలి అది మన స్టాండ్ సో దీంతో ఇక్కడ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వచ్చాయి బ్రెగ్జిట్ ఇష్యూ అనేది వచ్చింది దీంతో చాలా రోజుల నుంచి అలా పెండింగ్ పడిపోతూ వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని నెగోషియేషన్స్ చేసుకోవాలి బ్రెగ్జిట్తో పాటు బైలేట్రల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అంటాం అనమాట బీటీఐఏ బీటీఐఏ అంటే ఏంటి ఇదిగో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ మా కంట్రీ మీ కంట్రీ మధ్య చేసుకుందాం ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వచ్చి ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాయని మనం ఏం చేసాం ఈ ఇన్వెస్ట్ చేసేవి సరిగా ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళు కావాలనే మనకి కొంచెం టా ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కట్టడానికి ఏవో చేస్తున్నాయని చెప్పి కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ని మనం యూనిలేటరల్గా క్యాన్సిల్ చేసాం దాంతో టాక్స్ అనేది పెండింగ్ పడిపోయాయి ఈ పెండింగ్ పడి కూడా మనకి చాలా ఇయర్స్ అవబోతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి అని రెండు దేశాలు అనుకుంటున్నాయి నెక్స్ట్ యూరోపియన్ ఇండియా సమ్మిట్ ఏదైతే మార్చి రెండు వేల ఇరవైలో జరుగుతుందో అప్పట్లో ఒకసారి మళ్ళీ వీటి గురించి మాట్లాడుకొని ఈ ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని రివైవ్ చేసుకోవాలి అని ఇండియా అనుకుంటుంది దాంతో యూరోపియన్ యూనియన్తో కూడా మాట్లాడుతుంది దీని గురించి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ టైప్స్ గురించి దీన్ని మనం జాగ్రఫీలో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ అండ్ దేర్ టైప్స్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ మరియు దాని యొక్క టైప్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి రీసెంట్గా జరిపిన స్టడీలో మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయో అవి ఈక్వటోరియల్ ఫారెస్ట్ లాగే ఉన్నాయి అంటున్నారు 
కానీ అక్కడ ఈక్వటోరియల్ ఫారెస్ట్ ఉండే ప్ర అనువుగా ఉందా అది ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల నార్త్కి పైన ఉంది మేఘాలయ రాష్ట్రం మరి ఈక్వటోరియల్ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లు ఎలా వస్తాయి సో ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది అంటే డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి మేఘాలయ మనకు తెలుసు అది ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి దాంట్లో దాంతోపాటు వరల్డ్లోనే హయ్యెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ అనేది రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి ప్లేస్ స్టేట్ మేఘాలయ అనే అనమాట ఇలాంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు ఏవైతే ఫారెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవర్ గ్రీన్ ఈక్వటోరియల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ టైప్లో ఉన్నాయి కాకపోతే చెట్లు కొంచెం షార్టర్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మనం ఏం చేయాలి ఒకసారి మ్యాప్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ టైప్స్ ఏంటి అన్నవి చూసుకోవాలి ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఫారెస్ట్ టైప్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చూసుకుంటే మ్యాప్ బుక్ పెట్టుకొని చూసుకోవాలి రాసేటప్పుడు మ్యాప్ గీసి తర్వాత మనం చూ రాయాలి ఆన్సర్ అనేది అందుకే ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టైప్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ అన్నాం జనరల్గా మనం ఇలాంటి స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము వీటిని కూడా ఇగ్నోర్ చేయకుండా రాయడానికి ప్రయత్నించాలి ఇది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఈ రెండిటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం